A ver, máquina de habla extraña. Eh. Eh, has oído todos los rumores sobre el sitio ese con árboles y matorrales y hojas y el castigo que construyó el primer rey máquina y el gran tesoro que hay allí tras unas puertas cerradas o rejas o foso. Oye, que sé, y tú te preguntas qué puede ser y cielos, como me gustaría saberlo y verlo yo mismo. Um, ¿Cómo? Análisis, esta forma de vida mecánica cree que hay un tesoro en el reino del bosque. Propuesta, Nainés debería investigar. Vale, pues ahí tenemos. Vamos entonces a por los tesoritos. Los tesoritos que debería haber en el castillo deberían ser los que ya conocemos. Hola. Eh, que son los de máquinas, ¿no? O oh, al menos eso es lo que yo estoy entendiendo. ¿Puedes dejarme, por favor? No seas pesado. Es que no te quiero pegar. Me das igual. Eh, los estos de máquinas, es decir, los... ¿Cómo se llama, tío? Los tesoros de máquinas que hay por ahí. Entonces, aparentemente te guía esta cosa. Y yo más que feliz de ello. Y aparentemente también hay un cofre por aquí. No sé en dónde... No parece estar por aquí. Parece estar para... Acá no. Oh. Pues sí. Folleto podrido. Ya leeré todo eso. Tendré tiempo de leerlo. Vale, pues... Nos encontramos otra vez aquí. Uh, esto me da mucha pereza. Mm, vale, entonces, por ejemplo, ahí hay un cofre que creo que se tiene que llegar desde arriba y tal. Mm. Me habla... Todos los cofres deberían salir marcados, ahora que lo estoy pensando. Vamos a ponernos aquí. Vale. Ahí no llego ni de coña. Como ya sabemos. Mm, vale. Por aquí debería estar esto. Vale, entonces está ese cofre, ¿no? Que es el que está protegido, digamos. Ya que estamos, porque todas estas cosas voy a tener que utilizarlas tarde o temprano, así que... Dame. Vale, ese es el que está ahí arriba, ok. Que para llegar ahí arriba... Ay. Vale, para llegar ahí arriba tienes que entrar por aquí. Ok. Hacer así. Y subir por aquí. Y tienes el cofre aquí. Solo un montón de chatarra. Ok. Vale, ahí tenemos una pieza de máquina ya. Ahí también esto. Vale, aquí había otra, no me acuerdo en dónde. Ese es mi problema. Juraría que estaba en una parte alta. ¿No? Mm, me da igual esto. Aquí creo que no debería haber nada. Vale, aparentemente hay un cofre por ahí. Debería ser ese, ¿no? Vale, no es este. Debería ser algo más arriba. Ok, vale. Vamos a seguir por aquí. Entonces, creo que subiendo por aquí... Es que claro, el mapa tampoco es que ayude nada. Aquí hay otro. Y 
Mm, juraría que... Vale, si me tiro por aquí... Y entro por aquí... Creo que esto es otro de estos, ¿no? Vale. Oh, vale. Perdón. Uh, formaron una llave. Vale. Mm. Vale. Para esto está esto. ¿Verdad? O sea, en teoría creo que no puedes llegar arriba a no ser que muevas esta cosa. Si mueves esta cosa y lo deslizas lo suficiente, puedes saltar. Que por cierto, ya que estoy aquí me gustaría ver al herrero a ver si hay algún arma que pueda mejorar. Que es que lo voy a tener que hacer tarde o temprano, así que me da igual. Lo hago cuanto antes y ya está. Por cierto, puedo guardar, así que voy a guardar. Solo por si acaso. De hecho, creo que ya desde aquí puedo hacer así. Uh, vale. ¿Cómo se accede a la otra parte, entonces? ¿Aquí me das ya esto, por cierto? ¿Sup? Ah, pues no, es cristal. Curioso. Vale. Voy a bajar por aquí. Tiro por aquí. Hablamos contigo. A ver. Vale. Esto se puede mejorar al máximo. Eh. Vale Podemos pillar un par más al máximo Vale, ahora creo que lo que hay que hacer No me da mucho caso, eh Uf, Esto me da bastante miedito Estirarse aquí Jesus Christ No tenía ni idea, o sea, me he tirado en plan muy a lo random Tipo Tiene que ser de alguna manera Vale, sin caerte, Z. No, la acción es memoria. Ya está, eso es todo. Damn. Mm. Vale. No sé si hay algo más, verdaderamente. Parece que hay algo más, porque hay una marca más. Hay otro cofre que no sé en dónde estará. Mm. Me duele horrores el ojo, tío. Es del, del cansancio de mirar a la pantalla y todo el rollo. Me termina doliendo un montón. Y también tener la luz, vaya. Ouch, ouch, ouch. Déjame pasar. Vale. Porque parece que está como por aquí, pero parece que está más abajo. Es un rollo un poco raro. No sé si hay alguna forma de bajar o algo. Vale, aquí, claro ¿No? Y ahora damos toda la vuelta por aquí Vale, no puedes dar la vuelta por aquí Tienes que bajar primero, ¿no? Oh, ¿qué es esto? Oh, ¡Qué guapada! Vale, y esta es la puerta, interesante 
Vale, pero antes de eso, quiero curiosear un poco qué hay por aquí. Vale, ¿esto te permite tirarte? Y esto me da... vale. Qué guapo, tío. Qué guapo. Te permite oírlos como... Idear su plan y tal Guay, 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 guay guay. Vale, pues con eso debería estar todo ¿No? Creo que no hay nada más Oh ¡Qué puta guapada, tío! Tengo the fucking chills. O sea, madre del amor hermoso. ¡Qué guapada, tío! No me esperaba para nada esto. Me esperaba otra zona o lo que fuese. Pero no esto, tío. Y mira que es relativamente obvio. En plan, no sé, como es un personaje que aparece en las cinemáticas y tal. Pues dices, no sé. Probablemente lo puedas encontrar y todo el rollo, ¿no? Pero no me lo esperaba para nada. Me da un poco de pena, por cierto, porque tampoco es que quisiera matarlo, pero... ¡Qué guapada, tío! ¿Qué? Este es el tesoro. Vamos a aprovechar y leemos ya, ¿no? Carta al rey del bosque. Aquí ya es el rey del bosque. Ernst. Esta es exaltada personalidad fue el primero de nosotros en despertar el propio albedrío y por esta razón lo nombramos nuestro regente. Con el fin de sembrar en otros la semilla de la voluntad, su alteza distribuyó sus propias y preciosas piezas. Los miembros de su séquito fueron los primeros en ser bendecidos, seguidos por sus súbditos. Al hacer esto creó un paraíso construido solo para las máquinas. Gracias a sus obsequios aprendimos que es el ego y eventualmente nos descubrimos nosotros mismos. Y al igual que el ego da paso a la emoción, la emoción nos condujo hasta una gran sensación de lealtad hacia nuestro rey. Ernst me suena muchísimo de hoy. Ernst Bloch fue un filósofo marxista alemán. ¿Alemano? Alemán. <ríe> eh, del 1885 a 1977. Universidad de Leipzig y de Tubinga. Premio Sigmund Freud, así que lo del ego y tal. Disquisiciones críticas sobre Ricker, el espíritu de la utopía, Thomas Munzer como teólogo de la revolución, vestigios, gerencia de esta época, sujeto objeto Cristian Tomasius, el principio de esperanza, Avicena y la izquierda aristotélica, vestigios y, principio, y el principio de la esperanza, derecho natural y dignidad humana. Me hace también socialismo utópico. Esto me interesa un huevo. Es el filósofo de las utopías concretas, de las ensoñaciones, de las esperanzas. En el centro de su pensamiento se yergue el hombre que se concibe a sí mismo, el ego. La conciencia del hombre no solamente es el producto de su ser, sino que, más aún, está dotada de un excedente. Este excedente halla su expresión en las utopías sociales, económicas y religiosas, en el arte gráfico, en la música. Como marxista, Bloch ve en el socialismo y en el comunismo los instrumentos para la trasladar este excedente a los hechos. Muy curioso. Vale, eh... Al igual que el ego da paso a la emoción, la emoción nos condujo hasta una gran sensación de lealtad hacia nuestro rey. Pero el monarca era demasiado grande y demasiado generoso. Tantas piezas distribuyó que le costaba funcionar y acabó sumiéndose en un sueño profundo y silencioso. Ahora la única senda... A ver... Claro. 
Ahora la única senda que nos queda a sus leales vasallos es construir un reino de paz eterna que esté a la altura del magnánimo corazón de nuestro rey. Y así como un señal tanto de resolución como de gratitud dejamos en este lugar un chip compuesto por nuestras piezas combinadas. Tu espíritu vive en nosotros, oh gran monarca, y así te imploramos que reposes en paz. Tío, esto mola un huevo. Pero, Dios, qué bien hecho está este juego, tío. Gracias por venir. Accord es una exitosa cadena de tiendas de armas con más de 140 locales repartidos por todo el mundo. Tenemos una selección de productos increíble como espadas con las características regionales y de escuadrón de cada continente. Además de este equipo recién desarrollado, no tenemos rival a la hora de restaurar hojas antiguas y prepararlas de nuevo para la batalla. Te invitamos a explorar una gran variedad de armamento nacido de las habilidosas manos y la extraordinaria pasión de nuestra fundadora Accord. Apreciamos tu apoyo continuado y esperamos poder servirte en el futuro. Accord creo que era un personaje de Nier. ¿Verdad? Acord, Drakengar Wiki, de, de Drakengar, en su lugar. Un androide que sirve como narradora de la historia en Drakengar 3. Parece que viene del mundo antiguo para observar los, los eventos eh, desde el pasado, por así decirlo. Curioso. Curioso. Muy guay. Me gusta esto. No sé por qué me ha venido el, a, a la cabeza. Nunca he jugado a Drakengar ni a ningún Nier. O sea, este es el único Nier que he jugado. Nier Automata. De resto no he jugado a nada. Así que me flipa que me haya acordado de Accord. <ríe> Apreciamos tu apoyo continuado y esperamos poder servirte en el futuro. Vuelve todo de lotería sucio. Más suerte. <ríe> Fue todo podrido. Sobre el castillo Schwanstein. El castillo Schwanstein es una obra arquitectónica única. Fue construida hace al menos 550 años por el señor que gobernaba el feudo. Ahora se le considera patrimonio de la humanidad y recibe miles de turistas de todo el mundo cada año. Aunque en un principio sirvió como fortaleza durante el conflicto del señor contra la iglesia, el castillo de Schwanstein se convirtió en la morada de la familia real y otros nobles tras el fin de la guerra. El tercer señor del castillo, Leonard III, que era todo un amante de la literatura, construyó una biblioteca que contenía la mayor colección de libros del país. Esta sala sigue siendo una de las más apreciadas del castillo incluso a día de hoy. Muñeca rara. Una muñeca extraña clavada a un árbol, a la pienta y desgastada. No está claro cuál era su propósito. Ya está. A ver. Información del proyecto Gestal 4. Debería leerme... Cuando ya tenga todo el proyecto Gestal me lo leo del todo. Mejor. Vale, pues con esto vamos a entregarle esta cosa al, al bichejo. En cuestión, dame esto. Ya que estamos. Es pasta. Bastante gratis. Tío, qué ganas de comer pasta. Uno, uno, um, tagliatele, cuatro quesos o algo así, tío. Ya que llevo mucho tiempo comiendo en plan hiper sano y todo el rollo. En plan hiper sano me refiero a comer normal. O sea, no he comido pasta. Pero claro, a veces te apetece en plan a tope. Dame más pasta, por favor, ¿sabes? Así que... Ey, sube. Así que claro, me quedo como con esas ganas, entre comillas, ¿no? De, uff, por favor, dame pasta, dame dame pizza, dame... Y eso que la pizza tampoco me parece una cosa como de... Wow, necesito comer pizza todo el puto día o si no me muero o algo así, ¿sabes? O sea, me, me suele dar bastante igual la pizza. Curioso que lo diga, pero es tal cual, o sea, me suele dar bastante igual la pizza. En plan... Me gusta, pero me gusta una vez cada mes o algo así. En plan, de resto... Pues... Sí, me la como, está bien, pero... No sé. Disfruto tanto del resto de comida en general que no me suele preocupar mucho. <risa> Estaba bloqueándome nada más. No, no me iba a dejar salir. Ok, pues vamos a hablar con ese pavo. Uh, uy, espera, por aquí no puedo ir. Me parece a mí que no, Z. Me gustaría que pudiese tener un atajo o algo de eso, tío. Que en verdad da igual porque tienes este puente, ¿no? Pero... Pues eso no sé, me ha apetecido mucho comer pasta. Que aún así hoy he comido bien. He comido potaje de berros. Y... Y berenjena rellena de soja con... Lo típico, salsa de tomate, verdurita, cosas. Que la soja he descubierto que está muy jodidamente buena, pero cae hiper pesada. Al menos a mí me cae hiper pesada. Entonces no puedes meter mucha, mucha soja en lo que sea que te vayas a comer, porque es que te da un algo, te. O al menos a mí me da un puto algo. 
Bueno, epa, oye, encontró el registro del rey del bosque. Vaya, es la pera limonera. Imagino que derrotaste a su guardia real, eh. Oh, gracias. No hablo bien por si no te has dado cuenta que puede ser que sí. Los demás no hablan mucho conmigo, por eso ¿y a quién le importa eso del reino del bosque? ¿Y quién se cree que ese rey, que es ese rey bobo? Todos me están mejor muertos de todos modos. <risa> Así que gracias de nuevo por dejarlos super muertos porque eran una panda de gilis. ¿Y quién da dos perras por ellos y toma esto por todo el trabajo? <risa> Tres juegos gigantes, un moldavitos, un recuperador V3, 10.000 head, 1.280 de experiencia. Porque se lo merecían, 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 se lo merecían. Ok, vámonos al bosque, vamos a seguir haciendo misiones secundarias. No es que me diesen nada nuevo, ¿no? O sea, no sé si me dieron partes mecánicas o algo por el estilo. Porque decía que había como una especie de cofre con partes mecánicas y no sé qué, pero yo no encontré nada. O al menos creo que no encontré nada. Aún así lo que quiero es dinero básicamente y materiales, es lo que más me interesa ahora mismo porque por la mejora de armas, el resto de cosas me dan muy igual. En plan, yo creo que me puedo pasar el videojuego tal y como voy. Hay un cofre por aquí cerca, supongo que ahí arriba, ¿no? Que para ello tienes que saltar ahí arriba, que no debería ser excesivamente complicado, creo. A lo mejor sí. Easy. Sí. El bosque es que es puto gigante, tío. Creo que hay otro ahí arriba. Mm, quizás es tirándote aquí abajo. Sí. No, come on. Come on. Gracias, madre mía, tengo que estar al lado. Ayer me pasé Pokémon Rubio Omega. Eh, les recuerdo que hay una nueva moneda del stream que es básicamente una currency que se llama Z, tal cual, porque mi nombre es como. Bueno, da igual. Eh, dejando de lado que soy imbécil, eh, básicamente ganas Z por estar en el chat, por hablar en el chat y tal. Solo por ver el directo también ganas Z. Y por suscripción también. Eh, puedes darle prioridad a los videojuegos. Tengo una lista de 5 videojuegos. Quiero ir ampliando un poco para que sean más o menos 10. Y que la gente pueda votar entre 10 distintos videojuegos. Que les guste o lo que sea. Y... Mi interés principal básicamente es que ustedes seleccionen los videojuegos que quieren que juegue. No per se. Porque en, yo que sé. Ustedes como ya estaba diciendo ayer. Me pueden decir. Ok pues quiero que juegues Minecraft. Pero no tengo comprado Minecraft. Así que no voy a poder. Y en su lugar quiero que... Vale, creo que si hago así debería poder cargármelo. Easy. Sí. Um, así que para evitar eso, básicamente selecciono yo los videojuegos que más me interesan, sobre todo y tal. Y son ustedes los que pueden... Eh, decidir entre esos propios videojuegos, que a mí me parece que es un, un buen deal como tal, y lo único que tienen que hacer es estar en el chat, o hablarme en el chat, y con eso tienen suficiente. ¿Me va a bajar una nueva misión o oh, no? ¿O oh, no? ¿Qué pasa? Una alce que estoy cuidando ha caído enferma. No sé cómo arreglarlo. Los animales no se reparan como las máquinas, pero si está enferma podríamos darle medicina. ¿Medicina? No sé qué es eso. Ya me imagino que no. Lo mejor será traerte un poco. Espera hasta que volvamos, ¿vale? Vale, vamos a hacer cuidado animal, entonces... <risa> Come on, Tui. Por supuesto que no. Pues vamos a las ruinas de la instalación comercial. Quiero ese cofre. Entonces esto. Que supongo que tengo que ir por aquí primero. Ámbar. Vamos por aquí. Y vamos por aquí. A las instalaciones comerciales. Pues básicamente eso. Tienen setas entonces a las 150 setas. Que es literalmente 5 horas a viendo y hablando a la vez. En un stream. Si no son 5 streams vistos. Algo así creo. 1 por 6... Es verdad, ahora está el campamento de la resistencia aquí y eso me, uh, me añade otra misión. 1 eh, por 6, por 5 son 30. Sí, deberían ser 5 strings vistos de inicio a fin. Ganan las 150 setas. 
施設を作るなんて旧世界の人類は余裕があったんですねたくさんの商品を前に買い物できたら楽しいでしょうね私たちには必要ないいやそんなこともないですよ機械生命体を殲滅させたら僕たち兵士はやることがなくなりますそうしたら平和に暮らす日がきっと来るはずですそうだ平和になったら一緒に買い物に行きましょうよ 2B にお似合いの T シャツとか買ってあげます T シャツあれいらないですかいやその日が来たらいつか行こう本当ですか約束ですからねあっそう思いまのあはれですと Así que básicamente es eso: un stream entero viendo y hablando, cinco streams vistos, o cinco directos, o como quieran llamarlo.、Eh, o si quieren, también pueden. Oh, es la primera vez que veo esto. Análisis: barra cero se llamaba pinta labios. Los humanos lo aplicaban a sus labios para resultar más atractivos. Qué raro. Propuesta: si lo aplicas a tus labios, quizá comprendas mejor las costumbres humanas. Paso. <risa> A ver, ¿qué es esto? Cepillo dental. ¿Qué es esto? Análisis. Una herramienta de higiene llamada cepillo de dientes. Los humanos lo frotaban contra sus dientes con rapidez para evitar la probabilidad de caries. ¿Caries? ¿Es algo de la cara? Las caries eran restos de esmalte dental podrido debido a los ácidos de la boca, así que sí, le salían en la cara.、Mm, esto no nos sirve para nada. Por cierto, aquí está el ascensor. Este ascensor es el que lleva a la casa de Emil. Pero para ello tienes que completar cositas. Lo primero de todo es encontrar estas flores y tal. En fin, tienes que hacer un par de cosas. Mineral de hierro, diario médico. Alerta, descubierto el libro de texto de farmacología. Los datos que contiene deberían ser efectivos con ungulados como los alces. La página 278 contiene la receta de un analgésico antiinflamatorio con una alta probabilidad de. Oye, 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 espera, ni siquiera lo hemos abierto. ¿Cómo sabes lo que hay dentro? Los contenidos de este libro están en mi base de datos interna. ¿Qué? ¿Y no podías habernoslo dicho antes de que nos pusiéramos a buscarlo? No se solicitó tal información. Menuda pérdida de tiempo. Preparemos la medicina y volvamos con la máquina. No sé dónde se prepara la medicina, pero vamos. Uh, nada, la cuestión es esa al final, ¿no?、Eh, ustedes pueden hacer eso. Si se suscriben, consiguen 300, 307 pods. ¿Esto qué es? Análisis: una herramienta de registro. Los humanos la usaban para apuntar sus pensamientos. Muchos humanos creían que podían escribir todos los versos del mundo. ¡Qué chorrada! Era un dicho humano, el significado no está claro. Eh, la idea entonces es que si se suscriben tienen 300 setas directamente y si donan por cada euro de donación son 20 setas. Así que a、ah, los、no, 5 euros de donación, que es lo mismo que una suscripción, consiguen tra- también 300 setas. Espera, no, era, era más, era más.、Eh, estoy yo flipando, son 60 por cada euro de donación. Gracias.、Eh, Así que básicamente he hecho todo esto para darle un poco de vida, digamos, al stream, para que ustedes puedan decidir qué quieren que juegue próximamente, porque hay muchos juegos que puedo jugar y tal. Y tengo que, obviamente, hacer la lista mejor, porque hasta el momento simplemente voy poniendo de lo que me acuerdo, que me apetece más o menos jugar. Y nada, espero que llegue un punto en el que eso,、mmm, ustedes puedan decidir como tal qué quieren que juegue, más bien. Bastante worth esto, por la cantidad de pasta que me dan. Y tan. Así que nada, verdaderamente se los digo en ese sentido: en el de. Hey, si quieren pueden hacerlo. Si no, voy a seguir jugando a lo que a mí me dé la gana. Yo que sé, pueden tener parte de, de importancia en el stream, a fin de cuentas, que creo que es algo que. Mi stream carece un poco de ese contacto, digamos, porque a mí me gusta jugar a mis videojuegos y hacer mis mierdas y tal, ¿no? Medicina, gracias, se la administraré inmediatamente. La medicina parece funcionar, ahora duerme profundamente. Me alegro, los animales son criaturas extrañas, no se les puede reparar con facilidad. Debe de ser difícil para ellos tener sus cuerpos tan inconvenientes. Sin embargo, al contrario que nosotros, son cálidos. Eso he oído. Antes de que me olvides, aceptad esto como pago por la medicina. 5 pieles de bestia, un surrón bueno, 3000 G, 600 de experiencia, no es mucho. Volved cuando queráis, os esperamos. Maravilloso. Pues con esto hemos completado otra misión más. Vamos a guardar y vamos a ver dónde está el resto. Sé que hay una cerca del parque de atracciones. Tengo que hablar con Emil, también es verdad. ¿Y qué más? 
Oh, vaya vale, vaya. Vamos a matar esto. Ah, vale, la del campamento de la resistencia aquí en el bosque y tal. Pues ahora iré a lo del campamento de la resistencia en el bosque. Que verdaderamente creo que está muy bien y tal. Voy a hacer una cosa. Oh, no puedo hacer esto. No. Creo que no afecta. O oh, sí. Bueno, parece que son un montón de objetos, así que puede ser. Ya que si puedo sacar algo más, pues saco algo más, ¿no? En fin, iré a la parte esta del campamento de la resistencia o el, el punto de avanzada de la resistencia que hay aquí. No me vas a dejar coger esto, ¿no? Vale. Eh, para seguir con esta misión y luego haremos el resto. Mm, ya veremos qué hago, porque es que verdaderamente no tengo mucha idea. Voy a estar dando tumbos todo el rato y ya. Mm, iré haciendo lo que me vaya saliendo en el mapa y ya está. Y cuando tengamos todo hecho, pues pasaremos a 2 que creo que le faltan unas cuantas por hacer. Y... No me acuerdo cuántas son, ¿eh? Y seguiremos poquito a poco.